మెయిన్ ఆర్బీఐ దెబ్బ కుట్ట ఆంధ్ర అప్పుల ముఠ ఇది టైట్ల్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంట్రా అంటే నిన్న మనం చర్చించాం ఈరోజు నాన్ బ్లూ దినపత్రికలు నిజమైన దినపత్రికలు ప్రజావాణిని ప్రజలకు జరుగుతున్న కష్టాలని నిర్భయంగా తెలియజేసే పత్రికల్లో ఈ అప్పులు ఎలా చేశారు ఆర్బీఐ సర్కులర్ ఇవన్నిటిని కూడా డీటెయిల్డ్గా నిన్న నేను జస్ట్ స్పృశించా డీటెయిల్డ్గా ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది సో కాబట్టి అంత డీటెయిల్డ్గా నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేనప్పటికీ కూడా కొంత వివరించవలసిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఈ పేపర్ ఎవరైనా చూసుంటే ఈ పేపర్లో వచ్చిన అంశాలే నేను ఇరవై ఎనిమిది మార్చ్ ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ రాసి జస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి వారికి ఇచ్చిన అక్నాలజ్మెంట్ కూడా ఉంది ప్రధాన గారికి ఇవాళ ఆర్బీఐ సర్క్యులర్ వచ్చింది లాస్ట్ మంత్ వచ్చిన దాన్ని ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ అయ్యాక రిలీజ్ చేశారు కారణం ఏదైనప్పటికీ సో దాన్ని కూడా అటాచ్ చేసి ఇంకొక లేఖ ఇప్పుడే నేను పంపించడం జరిగింది దానికి కూడా ఇలా అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకుని నేను నెక్స్ట్ వీక్ రిలీజ్ చేస్తా బట్ నేను గతంలో రాసిన లేఖ ఇదే సబ్జెక్ట్ ఒకటి చదివి వినిపిస్తా మీకు అర్థమవుతుంది టు శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్డర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ బై సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ ఎస్ఎఫ్ఐఓ ఆర్ బై ఎకనామిక్ ఆఫెన్స్ వింగ్ ఆఫ్ సిబిఐ ఆన్ ద లోన్స్ గివెన్ బై సెవరల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ టు స్టేట్ ఓన్డ్ కార్పొరేషన్స్ మిస్ అప్రోప్రియేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ వన్ కార్పొరేషన్ టు అదర్స్ విచ్ హవ్ బోర్డ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అగేన్స్ట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ టూ నైంటీ త్రీ త్రీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ యాక్ట్ అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇది నేను మూడు నెలల క్రితం నాలుగు నెలల క్రితం ఇంకొక రెండు రోజులకి నాలుగు నెలలు అంటే సుమారు నూట ఇరవై రోజుల క్రితం నేను ఇది రాశా అప్పుడు మా వాళ్ళు కంగారు పడి ఏపీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గతంలో చెప్పినప్పటికీ కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ ఫ్రాడ్ జరిగిన విధం పెట్టిదని నా ఇది వదిలి పనే లేదు మళ్ళీ ఆ క్విట్ ప్రోకోలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ చైర్మన్కి ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఆ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ని పర్సనల్గా ముఖ్యమంత్రి కలిశాడు సరే తర్వాత వాళ్ళు కలిసిన తర్వాత ఉద్యోగం ఇచ్చాక నా మీద ఏదో చిన్న కేసులు పెట్టించుకున్నాడు అనుకోండి దానివల్ల వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పెద్ద అధికారులతో మాట్లాడి సూట్ కేసులు పంపించి ఏదో చేయాలని చూస్తున్నారు ఏం పీక్కుంటావో పీక్కురా అని చెప్పదలుచుకున్నా ఎందుకంటే నా దగ్గర డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సరే రామాయణంలో పెడకలు పడ్డారు పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఏపీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని గతంలో ఒక స్కెచ్ చేశారండి ఏంటంటే నాకు లిక్కర్ మీద ఆదాయం వస్తుంది ఆ ఆదాయంలోని కొంత దాన్ని ఎడిషనల్ ట్యాక్స్గా నేను పెట్టి ఆ ఎడిషనల్ ట్యాక్స్ని ఏపీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పేరుతో నేను చేసే అప్పులకి మీకు జమ వేయగలవాడను ఏది బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మీకు జమ వేయగలవాడను అని చెప్పి ఒక పాతి వేల కోట్లకి శాంక్షన్ తీసుకుని మరి కనీసం ఒక పది శాతానికైనా ఏదన్నా తాకట్టు పెట్టి బ్రదర్ లేకపోతే మనం మనం కొమ్మక్క అయిపోయినట్టు ఉంటుందని చెప్పినట్టున్నారు అందుకని ఏదో ఆడేదో స్ట్రిక్ట్గా అడిగినట్టు ఈడేదో ఇచ్చినట్టు ఓ కలెక్టర్ ఆఫీసు ఆ తహసీల్దార్ ఆఫీసు ఏ పడితే అయ్యి పెట్టేశారు అప్పుడే రాసాం సార్ ఈ కలెక్టర్ ఆఫీసులు ఈ ఆఫీసులన్నీ పెట్టేస్తున్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఆఫీసులు కూడా అలవైన్ చేసి ఇల్లే ఇల్లే కొనేసుకుంటారు ఇదంతా పెద్ద ఫ్రాడ్ బాగోత్తం అని మనం రచ్చబండలో ఎప్పటి నుంచో చెప్పుకుంటున్నాం బహుశా ఇది ఒరిజినల్గా చెప్పినప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్లి కొట్టక ముందు అనుకుంటాను అందుకే కొట్టాడేమో కూడా మరి ఆ కేసుకే కొట్టాడా బెయిల్ రద్దుగా కొట్టాడా దీనికే కొట్టాడా తెలియదు కానీ మొత్తం మీద ఇది కూడా 
అందులో ఒక పార్ట్ సో ఈ ఏపీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి అప్పులు ఇవ్వడం తగదు సుమా అని చెప్పి అప్పుడు లెటర్లు రాసినప్పుడు ఏదో కొంత రచ్చ జరిగి ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఏదో రాదు లెటర్లు రాస్తున్నాడు ఏదో కొంచెం తేడాగా ఉందిరా బాబు అని అంటే ఆఖరి పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఆగింది సరే మొన్న ఆ మధ్యన నాలుగు నెలల క్రితం ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఎవడో రోగ్ ఎంపీ ఉన్నాడని ఏదో రాశాడు ఏదో చెప్పాడు కానీ అదే ఆ పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే బ్యాంక్ ఇవ్వలేదు కనుక అప్పుడు వేరే బ్యాంక్ వాళ్ళు అప్పటికి ఇంకా ఎస్బీఐ అండ్ పిఎన్బీ వాళ్ళు హ్యాండ్స్ అప్ ఒరే బాబు నీ ఫ్రాడ్లో ఇంకా మేము రాలేమరా అని చెప్పారు ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఒక సలహా ఇచ్చాడు ఏంటంటే నువ్వు ప్రభుత్వానికి వెళ్ళవలసిన దాన్ని నువ్వు మాకిస్తున్నావు మేమేమో దీన్ని ఫ్యూచర్ రిసీవబుల్స్ కింద ఒక కార్పొరేషన్కి అప్పిస్తున్నాము మేము ఏ కార్పొరేషన్కి ఇస్తే ఆ కార్పొరేషన్ వాడుకోవాలి కానీ నువ్వు వేరే రకంగా వాడుకుంటే ఆర్బీఐలో రూల్ టూ నైంటీ త్రీ త్రీకి ఆ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ త్రీకి వ్యతిరేకమే రాజన్నది నిజమే సో కాబట్టి మరి నాకు అప్పు కావాలి ఎలాగని ఇల్లు మరి నీకు అప్పు కావాలి తప్పు అయినప్పటికీ కూడా తప్పు కాదని డబాయించడానికి ఒక ఉపాయం ఉందా సుమి అని చెప్పి ఒక ఉపాయం చెప్పాడు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అదేంట్రా అంటే కార్పొరేషన్కి నువ్వు ఒక ఆదాయం వచ్చేలాగా చేసేయి ఆ ఆదాయానికి ఎగెన్స్ట్గా ఆ కార్పొరేషన్ మేము అప్పించేస్తాం ఆ కార్పొరేషన్కి ఇచ్చిన అప్పుని నెక్స్ట్ వచ్చినట్టు వాడికే వాడేసుకో అని ఒక సలహా ఇచ్చాడు అది కూడా మనకు తెలిసింది సో నేను బ్యాంకింగ్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వాడికి వార్నింగ్గా ఉండే ఆడు ఇలాంటి సలహా ఇచ్చాడంట ఆడి బ్యావరేజెస్ కార్పొరేషన్కి వచ్చిన ఆదాయాన్ని చూసుకుని ఒక పాతి వేల కోట్లకి ఏదో అండర్ రైట్ చేస్తా అంట మరి ముందు ఆడి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఒకటమే కాకుండా ఆ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చైర్మన్ కూడా కాపీ పెట్టా పారదర్శకత పారదర్శకత అని మా నాయకుడు చెప్తాడు కాబట్టి పారదర్శకంగా ఉండాలని చెప్పి నేను ఆ బ్యాంక్ చైర్మన్ కూడా కాపీ పెట్టా సో అది ఆగిపోయింది అప్పుడు మళ్ళీ ఎలా డబ్బు కావాలి బటన్ నొక్కాలి బటన్ నొక్కాలి డబ్బు కావాలి ఎలా అంటే ఆ బటన్ నొక్కుడు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎలాగైనా అప్పు చేయాలని చెప్పి తప్పు చేయడానికి సిద్ధంగా కొంతమంది అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళు జైలుగానే వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి పని జరుగుతున్నట్టుంది బాగా ఇవన్నీ ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నా నాకేం మొహటం లేదు రేపు కృష్ణ గారు వస్తాడా బుగ్గన్ గారు వస్తాడా ఓపెన్గా మాట్లాడుకుందాం ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేషన్లా కాదు ఆర్బీఐ రాసింది కదా ఇప్పుడు అందుకని నేను చెప్తున్నట్టు లేదు సో ఇది కుదరదు అన్న తర్వాత అప్పుడు ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కూడా హ్యాండ్స్ అప్పు మరి ఎలా అగరా అని చెప్పి ఇంకో కొత్త ఐడియా వేసి అప్పుడు ఏపీఎస్డీసీకి ఇండియా రేటింగ్స్ అని ఓ దిక్కుమాలిన సంస్థ దగ్గర రేటింగ్ తీసుకొచ్చి ఎస్బీఐ అది వంద కోట్లు అఫీషియల్గా ఏదో కమిషన్ తీసుకుని లేదు చేశారు అదే కంపెనీతో ఈ ఎన్సిడీలు ఈ డిఫెన్చర్స్ ఏదో పెట్టి రేటింగ్ తీసుకుని ఆ రేటింగ్తో ఒక ఎనిమిది వేల కోట్లు ఎత్తారు బట్ ఏమైంది ఈలోపు నేను కోర్టులో ఆ యాక్ట్ నైన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూని ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది ఆ ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు శ్రీ కోర్టు వారు ఏం చేశారంటే హైకోర్టు వారు లేదు లేదు ఇది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేశారు ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం పనిచేస్తుంది ఈ పిటిషను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్కి వ్యతిరేకంగా ఉంది పిటిషను కంటెంట్ కాదు ఆ పిటిషన్ ఉద్దేశం నెరవేరితే పబ్లిక్ కోసం అప్పు చేశానన్న వాళ్ళు పబ్లిక్కి ఖర్చు పెట్టలేరు కాబట్టి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అని వేసిన లిటిగేషను పబ్లిక్కి పంచిపెడతానికి కాస్త వ్యతిరేకంగా ఉందని అంత మటుకే జడ్జిమెంట్లో రాసి జడ్జిమెంట్లో నేను చెప్పిన కాన్స్టిట్యూషనల్ వయలేషన్ ఉందా లేదా అనే సబ్జెక్ట్ని వదిలేశారు దానికి సాక్షాడు పిచ్చేదవా సంకల్ గుర్తేసుకున్నాడు ఆహా రఘురామ్ రాజు గడ్డి పెట్టాడు పెడతారా ముందు ముందు నేను పెడతాను మీ గడ్డి మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ సాల్ సో నేను సుప్రీంకోర్టులో వేస్తాను 
ఎందుకంటే హైకోర్టు డిడ్ నాట్ టచ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వరకు మాట్లాడారు ఫైన్ నో ప్రాబ్లం క్లియర్గా చట్టంలో ఉంది ఏ పన్ను లేసినా ఏది లేవి చేసినా అది ఓన్లీ ట్రెజరీకే వెళ్ళాలి అని ఉంది టూ నైంటీ త్రీ త్రీ ప్రకారం దాని మీద ఎటువంటి అప్పులు చేయకూడదని ఉంది ఇప్పుడు ఇది బ్యాంక్ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ పిఎఫ్ ఫండ్లు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ దాచుకున్న నిధులు ఇవన్నీ ఇవ్వటం కూడా తీవ్రంగా పరిగణించాలి ఎక్కడ కమిషన్లు కొడుతున్నారు ఇచ్చినోడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడో ఆ భగవంతుడికి తెలియాలి బట్ దీని మీద కూడా సెబీకి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ రేపు ఒకవేళ ఈ యాక్ట్ నైన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూని సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేస్తే అంటే రాజ్యాంగం అతిక్రమణల గురించే మేము మాట్లాడాం అది రాజ్యాంగ అతిక్రమణ అవునా కాదా ఎందుకంటే నిన్న బయటకు వచ్చిన ఆర్బీఐ సర్క్యులర్లో కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేషన్ అనే స్పష్టంగా ఉంది